असलम फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अलहमदिल्ला सो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को हमारी स्टडीज़ जैसे कि हम लोग के कितने टॉपिक्स हो गए हैं और करंट वीक में कितने टॉपिक है उसको मैं इंजॉय करते हैं देखते हैं मेरे हमारे टॉपिक्स भी आइए वन जीरो वन के हो गए हैं फोटीन फोटीन हमारा टॉपिक चल रहा है और लेकिन करंट वीक जो है ना इसका इसमें होना चाहिए हमारे कितने टॉपिक्स होने चाहिए थर्टी थ्री हाँ इसके होने चाहिए कंप्लीट थर्टी थ्री टॉपिक्स तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स को थर्टी थ्री तक पहुँच जाएंगे ठीक है उसके बाद फिर हम अगले शो करेंगे ठीक है तो चल लेते हैं हम इसकी तरफ और इसके थर्टी थ्री टॉपिक्स जब तक के कंप्लीट नहीं हो जाते जब तक कि हमने अगली बुक को स्टार्ट नहीं करना सही है और चले जी अब इसकी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं आप लोग साथ साथ असाइनमेंट का काम भी करते रहें मैं भी कर रही हूँ आप भी कर लें जस्ट बिकॉज के हम टाइमली असाइनमेंट को सबमिट करते हैं सबमिट टाइमली सबमिट करना बहुत ज़रूरी है वरना फिर अंडा मिलेगा भैया अंडा कौन चाहिए ना हमें सो so, चले ले लेते हैं इसकी प्री असेसमेंट ठीक है कुछ स्टार्ट कर लेते हैं इसका तो इसका कुछ है जनाब टी सी पी स्टैंड फॉर डी डी ऑक्सी साइकिडाइन ट्राईफास्ट यस यही यही बात है इसको कर लेते हैं सेफ सो लेते हैं क्रॉस और उसके बाद हम हमारी वीडियो को अच्छे सुन लेते हैं सो एज यू हैव सीन न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स but a dna molecule is a polymer of these deoxy ribonucleotides then next question arises how different deoxy ribonucleotides are joined together to make a poly polymer of dna polynucleotide so the successive nucleotides of, of dna are joined together through phosphodiester linkage how this phosphodiester linkage is formed and what type of uh, linkage is this let us see in this picture so in this picture you can see these two deoxy ribonucleotides how they are joined this is a deoxy ribonucleotide and look at this this phos pet group is attached to the 5 prime carbon of pentose sugar and this phosphate is next attached to the 3 prime carbon of the next deoxy ribonucleotide so a hydroxyl group is present at this 3 prime car carbon similarly another hydroxyl group is present on this phosphoric acid so these two hydroxyl groups they combine together and a water molecule is eliminated and an ester linkage is established again this is an ester linkage because you know this is an organic acid and this is alcoholic group and when an organic acid and an an alcoholic group react they form an ester linkage so this ester linkage is established between pentose of one nucleotide and phosphoric acid of the other nucleotide so one nucleotide is attached with this ester linkage with the other nucleotide then why this linkage is called phosphodiester linkage because this is one ester and this is another ester so two esters and a phosphate group are included in this linkage in this whole linkage so that's why this linkage is called phosphodiester linkage so all the these successive nucleotides are linked through the this phosphodiester linkage so this molecule this whole molecule it is a dinucleotide 
so in this dinucleotide you can see this phosphate which is attached at pipe prime is again free to form ester linkage with another nucleotide similarly this hydroxyl which is present at, at 3 prime this is again available to make an ester linkage with another nucleotide so in this way this chain grows and it make a polynucleotide chain so look at this picture this is a, a polynucleotide chain and these in this picture the nucleotides are linked together through phosphodiester linkages so if a chain containing 50 or lesser than 50 deoxyribonucleotides it is called oligonucleotide chain and if this chain contains more than 50 deoxyribonucleotides this is called a polynucleotide chain so as you know DNA is a polynucleotide chain so in this way a polynucleotide chain is formed I hope this reading material will be ठीक हो, ठीक है तो reading कर लेते हैं अपने यहाँ पर properties को जो है वो कर लेते हैं download और उसके बाद इसको read करें. Dioxide type nucleotide joining. Nucleotides are joined by bond that uh, that name as covalent bond. The covalent bond between phosphate group of one nucleotide and uh, carbon atom of third third of carbon atom three of pentose sugar in the next nucleotide that called that is called phosphodiester bond okay okay so you guys so what that produces alternating backbone of sugar phosphate sugar phosphate uh, all the polynucleotide chain okay sorry so let's uh, move ahead articles ribonucleotide is the mono monomer or single unit of dna or deoxyribonucleic acid each deoxyribonucleotide comprises three parts of a nitrogenous space a deoxyribose sugar and one phosphate sugar the nitrogenous space is always bonded to the uh, one carbon of the deoxyribose which is distinguished from uh, ribose by the presence of a proton on the two carbon uh, on the two primary carbon rather than on OH group the phosphate groups bind to the five primary carbon of the sugar when deoxyribonucleotides polymerize to form uh, DNA the phosphate group from one nucleotide will bond to the third prime three primary carbon on another nucleotide forming a phosphodiester bond via dehydration synthesis okay. new new nucleotides are always added to the third three primary carbon of the last nucleotide so synthesis uh, always proceeds from five primary to three prime ठीक हो गया उसके बाद हम चल लेते हैं अपनी पीपीटीज की तरफ हमारा बोनस पॉइंट और उसके बाद चलते हैं आगे अब खैर से ये ओपन हो जाए तो खैर हम आगे चलेंगे आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी अगर तो क्लियर आ रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या फिर कोई मसला हो रहा है
सो ये इस तरह से अपने पोस्ट असमेंट में टेक कोर्स कर लेते हैं स्टार्ट कर लेते हैं जनाब कोर्स को न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट बाय अ बॉन्ड दैट नेम्स एज कोवेलेंट बॉन्ड द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड द कार्बन आइटम थ्री ऑफ पेंटो शुगर इन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड दैट कार्ड डैश बॉन्ड फॉस्फोडाइज्ड बॉन्ड ठीक है उसके बाद हमारे पास ये हमने कर लिया है इसको करके से टी ए टी पी स्टैंड फॉर डी टी ऑक्सी एडीना एडीनोसाइन ट्राईफासफेट डी ऑक्सी एडीनोसाइन ट्राईफासफेट यस कर लेते हैं इसको सेव और ये दोनों हो गए करेक्ट थैंक्स लॉर्ड अब देखते हैं चलते हैं हम अपने अपने अगले टॉपिक की तरफ यहाँ पर है हमारे टॉपिक फिफ्टीन टॉपिक नंबर फिफ्टीन स्ट्रक्चर ऑफ टी एन ए ठीक है उसमें हमारे पास क्विज ले लेते हैं तो टेक क्विज करेंगे तो स्टार्ट कर लिया क्विज निकले टाइट था जॉइंट बाय बॉन्ड दैट नेम्स एज कोवेलेंट बॉन्ड द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन का वन न्यूक्लियो टाइट एंड द कार्बन थ्री ऑफ फॉस्फेट शुगर इन द नेक्स्ट न्यूक्लियो टाइट दैट इज कॉल्ड फॉस्फोड आइस्टर बॉन्ड ये है जनाब ट्रू अब हम चल लेते हैं आगे अब उसके बाद हमें हम हमारे पास हम इसको जो है ना क्रॉस कर देते हैं अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ वीडियो अच्छे से सुन लेते हैं The discovery of the structure of DNA is one of the greatest events in the history of science. This event not only gave momentum to many existing disciplines, but it also gave birth to some new disciplines in the field of biological sciences. A number of scientists they worked to elucidate the structure of DNA. and but only few oh, the, the work of only few workers is mentionable and erwin chargaff is one of those erwin chargaff with his colleagues they provided the most important clue to the structure of dna and the work of chargaff gave some conclusions and these conclusions are called chargaff rules the first rule states that the base composition of dna varies is from one species to another it means if we isolate dna from one species the base composition of dna is this dna is different from the dna isolated from another species what is base composition base composition means the, the particular sequence of the four nucleotides the four types of if nucleotides they arrange in a particular sequence and this sequence is called the base composition the second point states that the dna isolated from different tissues of the same species have the same base composition it means if the dna is isolated from an organism from the different parts of that organism maybe from the skin from the hair from the nail or from some any other organ the base composition of all these dna is isolated from different parts of that organism are same the third point the third point is the base composition of dna of a given species doesn't change with the organism's age nutritional state or changing environment it means it doesn't happen that the base composition is different when the organism is young and it it is different when it is old similarly if the organism is hungry or is starved its base composition will be different and thirdly if the environment or weather is changing base composition doesn't change the fourth point is which is uh, maybe uh, the most important point and which gave uh, a most important clue to watson and crick 
who finally described the structure of DNA. And this rule states that the number of DNA, the number of adenosine in DNA is equal to the number of thymidine and similarly the number of guanosine in residues in a DNA molecule is equal to the number of cytidine residues. That is A is always equal to T and G is always equal to C. It means that the sum of purines equals to the sum of pyrimidines because you know A and G are purines and T and C are pyrimidines. So purines are equal to pyrimidines in a DNA molecule. Charcuff, Charcuff, 
लेट नाइनटीन फोर्टीज द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस ठीक है वर्क ऑफ चार्गफ लेट नाइनटीन फोर्टी एज ये उसका उसका एक आंसर है एरविन चार्गफ एंड इज कोलीग्स प्रोवाइडेड अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लू टू द स्ट्रक्चर ऑफ टी एन ए द वर्क ऑफ चार्गफ लेट हिम टू फॉलोइंग कंक्लूजन ऑल्सो कार चार्गफ स्टूड्स ठीक है वर्क ऑफ चार्गफ इसमें है बेस फर्स्ट पॉइंट है बेस कंपोजिशन ऑफ डी एन ए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशियस टू एन दैट The DNA isolated from different uh, tissues of the same species have the same base composition. ठीक है, the base composition of DNA in a given species does not change with an organ with an organism's age, nutritional state, or changing environment. ठीक है, उसके बाद in DNA the number of adenosine residues is equal to the number of thymidine. A is equal to T. And the number of guanosine residues is equal to is equal to the number of cytidine. मतलब G is equal to C. ठीक है. It means that the sum of the purine residues equals the sum of the pyrimidine residues. A is equal to T C. समझ लगी आप लोग को मुझे भी लग गई है. ठीक है. चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ यहाँ पर आप कोर्स एस्टीमेट में स्टार्ट कर इस पहले दे. It is this statement true? Amino acids are bio polymers or large bio molecules essential for all known forms of life. Yes, this is true. So what is safe? Okay. Is this statement true? Nucleic acids are bio polymers or large bio bio molecules essential for all uh, forms of life. मेरे ख्याल में ये true है देखते हैं क्या बनता है हमारा. So हाँ ये है nucleic acid बार true है amino acid बार true नहीं चलो ठीक है. कोई मसले वाली बात है ठीक है हमारा हो गया है ये चले जब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर सिक्सटीन लेसन नंबर सिक्सटीन व्हाट इज जेनेटिक्स यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में है हमारा ये वाला टॉपिक सही है तो प्री असेसमेंट ले लेते हैं क्विज ले लेते हैं इसका सबसे पहले तो हमारे पास इसका आ गया है जनाब को इस और इसको कर लेते हैं हम सब पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेट्स प्रोमोसोम जीन जीनोम न्यूक्लियोटाइड हम जीनोम न्यूक्लियोटाइड जीन क्रोमोसोम क्रोमोसोम जीन जीनोम क्रोमोसोम जीन अच्छा ये लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट की तरफ है ये वाला से लग रहा है जीरो क्रोमोसोम जी न्यूक्लियोटाइड ये हो गया हमारा करेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब चलते हैं आज वीडियो की तरफ और वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स Genetics is usually considered as field of biology. The principles of genetics were first time explained by a scientist whose name was Gregor Mendel. When Gregor Mendel was formulating the laws of heredity, at that time he was unaware about the concept of chromosomes, gene or the mutation. genetics can be studied in two different ways one way is called as reverse genetics while the second method is called as forward genetics if we want to study genetics in a reverse pattern then a researcher or a geneticist have to select a particular gene then certain mutations have to create it in that gene and then phenotype have to identified based on the mutation that were created in a particular gene if this methodology is used to study the genetics then it is called as reverse genetics while in case of forward genetics a geneticist or a researcher has have to first identify the phenotype then based on the phenotype certain mutants or for certain gene 
they are screened and ultimately a particular gene is identified that is causing mutation or that is the responsible for a specific phenotype. So there are two ways of studying the genetics. One is called as reverse genetics and second one is called as forward genetics. If we say that how we can study genotype based on the phenotype, then it is called as classical genetics or forward genetics. Usually it is performed by sequencing the DNA. While if a geneticist or a person want to study genetics in a reverse pattern or in a reverse genetics, then phenotype is identified based on the genotype. There are different methodologies which are used for studying the reverse pattern of the genetics. Those methodologies, they are are positional colony, RNA interference, gene knockouts and, and there are different other methods which are used to study the phenotype based on the genotype. Mendel is considered as father of the genetics. For formulating the laws of heredity or the principles of heredity, Gregor Mendel used garden pea as an experimental plant. There were many properties in the in that experimental plant mean the garden pea. We will see what were the uh, properties in the garden pea that Mendel used for formulating the laws of heredity. Garden pea, the seed of garden pea is available in many varieties. Usually this plant self-pollinate as well as cross-pollinate. This plant takes little space mean within a little space one can grow this plant. This plant has short generation time mean within two to three months one can grow and can get the seeds of this plant. This plant produces many offsprings at a time. So if we list that there are many characteristics that these characteristics, they help to the Mendel for performing the experiments as well as for formulation of the laws of the Mendel. Usually it is said that Mendel was fortunate because why he was fortunate he selected garden pea as an experimental plant because uh, pea plant was available in many varieties. When Mendel was performing the experiments of genetics at that time he had strict control over different plants that he mated as well as the traits of the garden pea they were clearly contrasting and they were clearly distinct from each other so these were the major uh, properties that helped the Gregor Mendel for the formulation of the laws of heredity this is the list of those characteristics are those properties of the garden pea. If we list them one by one, uh, flower color, flower color was purple and white, flower position was axial and terminal, the seed color was present in yellow color as well as in green, the, the shape of the seed was round as well as wrinkled. If we see the pod shape that was present in inflated form as well as constricted form and the color of the pod that was green 
as well as uh, yellow and some of the plants they were tall and some plants plants they were short so these were all those characteristics uh, which were present in the garden pea so at the end we can conclude that what is genetics genetics is the study of genes chromosomes and heredity so that is the definition of the genetics and concept of the genetics so friends finally hamari jo video hai wo ho gayi complete hamari video ho gayi complete ab hum chalte hain apni reading ki taraf aage chal lete hain i hope iski reading mein koi masla nahi aayega yahan par hum properties download kar lete hain के अलावा हम ये सब को रीड कर देते हैं डेफिनेशन थर्ड इज द स्टडी ऑफ चेंज हाइड्रिटी एंड वेरिएशन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रिटी मेंटल अनवेयर क्रोमोसोम जीन अच्छा उसके बाद में क्या होता है गार्डन पे गार्डन पे में क्या खसूसियात हैं सीड्स इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कलर्स सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेट और टेक्स अप लिटल स्पेस Short germination time and produce more of spring. सही उसके बाद मेंटल वॉज फॉर्चुनेट पी पी इज इन मैनी वराइटी स्ट्रिक्ट ओवर विच प्लांट मेटेड अच्छा द पी इज ट्रेट्स आर डिस्टिंक्ट एंड कंट्रास्टिंग हाँ सही होगा फिर जैसे कि इसके वाइट कलर जैसे कि फॉर्म राउंड और रिंकल येलो कलर ग्रीन कलर वाइट कलर पर्पल कलर ये सब कुछ वेरिएशन ठीक है कंक्लूजन स्टडी ऑफ जीन्स क्रोमोसोम्स एंड हेडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स सही है तो ठीक है फिर इस यहाँ पर इसको खोल लेते हैं हम अपने सिपिटीज को हम अपने बोनस पॉइंट को कैसे जाने दे सकते हैं हम उसे लाजमी तौर पर पढ़ते हैं ठीक है तो हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर वट इज़ जेनेटिक्स डेफिनेशन स्टडी ऑफ जीन्स हेडिटी वेरिएशन ऑफ फील्ड ऑफ बायोलॉजी Uh, the principal uh, principles of heredity mental unaware or uh, chromosomes or genes theek hai acha what is genetics reverse genetics forward genetics theek hai select a gene generate a null mutant of the gene or fir phenotype or fir select a collection of mutants theek hai uske baad fir uh, identify genes causing the phenotypes acha to ye hai forward genetics सही होगा उसके बाद में हमारे पास जेनेटिक्स में डीएनए सीक्वेंसिंग है और ये क्लासिकल फॉरवर्ड जेनेटिक्स है फिनोटाइप से जीनोटाइप तक और फिर जीनोटाइप से फिनोटाइप तक होगा रिवर्स जेनेटिक्स ऑल्सो कार्ड पोजिशनल क्लोनिंग आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए इंटरफेरेंस और जीन नॉकआउट साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस सही होगा उसके बाद हमारे पास वट इज जेनेटिक्स में हमारे पास में है गार्डन भी सीड इन वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कलर सेल्फ और क्रॉस पोलिनेट टेक्स अप लिटल स्पेस शॉर्ट जनरेशन टाइम प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग्स सही है उसके बाद मेंटल वॉज फॉर्चुनेट पीस इन पीस इन मैनी वराइटीज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर विच प्लांट्स मेटेड सही द पीस पी ट्रेड्स आर डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग सही होगा जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है हम लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है अपने छोटे क्लासेस में अब आप लोगों आई होप आप लोगों को याद हो यहाँ पर चलते हैं जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ जीन्स क्रोमोसोम्स एंड हेडिटीज कार्ड एस जेनेटिक्स सही है इसको कहते हैं क्रोवर्स अच्छे समझ में आ गया टॉपिक कब हम चलते हैं अपनी पोस्ट असमेंट की तरफ हमारे पास जो पोस्ट असमेंट है जनाब वहाँ पर चल लेते हैं यहाँ पर कोइस ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर आ गया हमारा क्विज ठीक है तो हमारे पास में क्विज आ गया उसमें हम आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जीनोम क्रोमोसोम जीन और फिर न्यूक्लियोटाइट ठीक अच्छा द डी एन एसोटेड फ्रॉम डिफरेंट इशूज ऑफ द सेम स्पेशल ऑफ द डिफरेंट बेस कंपोजिशन ये फॉल्स है उसमें सेम बेस कंपोजिशन From different tissues of the same species, उसमें से होता है बेस कंपोजिशन ठीक है तो ऐसे कहते हैं क्रॉस हम लोगों ने इसमें इस वीडियो में तीन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अगले टॉपिक्स अगले तीन टॉपिक्स हम 
अगले वीडियो में कर